Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula, tá? Na ocasião eu vou responder cinco questões envolvendo cilindro, cone e esfera. O primeiro problema é você confere aqui embaixo, no CA. Dado que o cilindro tá, a capacidade dele está cheia de 60% apenas, e ele quer saber essa capacidade em litros. Então eu vou calcular o volume com os dados que eu tenho. O volume do cilindro é dado por π vezes raio ao quadrado vezes a altura. O raio é a metade do diâmetro, ou seja, 25. Portanto, o volume vai ser igual a π vezes 25 ao quadrado vezes a altura. A altura é 60 sobre π. Então, fica 60 sobre π. Posso cancelar aqui o π com π. O que vai sobrar aqui vai ser 25 ao quadrado, que é 625 vezes 60. Quando você multiplicar, você vai encontrar 37.500 centímetros cubo, tá? Isso se ele estiver cheio completamente, só que ele está cheio só por 60%. Então, eu vou calcular agora 60% desse valor. Então, 60% de 37.500, tá? Você vai multiplicar, quando você multiplicar, dividir por 100. Você vai encontrar como resposta 22.500 centímetros cubo, tá? Que é o 60%. Bom, mas ele quer em litros essa informação. Como eu estou em centímetros cubo, para litro basta dividir por mil. Tá? Então, você pega esse valor... Divide por mil. Então, se esse 2 zero, então desloca uma casa para cá. Então, fica 22, vírgula 5. Fala pessoal, vamos agora ao problema número 2. Tá? No caso, você confere aqui embaixo. A altura de um cilindro é de 20 centímetros. Aumentando-se 5 centímetros o raio da base desse cilindro, a área lateral do novo cilindro fica igual à área total do primeiro. O raio da base do primeiro cilindro é igual a. Conta aqui o nosso curso. Uh, o primeiro cilindro tem raio R, o segundo cilindro tem raio R mais 5, tá? Ele diz que a área lateral desse fica igual à área total desse. Para calcular a área total, tá aqui a fórmula. A área lateral mais a área das bases, tá? E a área lateral é isso. Tá? Então é só substituir os valores que a gente tem e resolver a equação. Aqui no caso, eu vou ter 2 vezes o π vezes o raio que é o próprio ar, que eu não sei quanto é, vezes a altura que é 20, mais 2 vezes o π vezes o raio, o raio não sei quanto é, vou repetir, raio ao quadrado tem igual. Nesse caso aqui, eu vou aplicar agora o raio, que é isso, R mais 5. Então, eu vou ter 2π, vezes o raio aqui vai ser R mais 5, vezes a altura que continua sendo 20. Bom, observe que eu tenho um π aqui nessa parcela, π nessa parcela e π nessa parcela. Então, eu vou dividir essa equação por π. Quando eu fizer isso, eu posso cancelar esse π com esse π e posso cancelar esse π. E vou repetir quem sobrar. 2 vezes 20 dá 40R, mais 2 vezes o R ao quadrado. É igual a 2 vezes 20, 40R mais 5, tá? Bom, eu posso agora eliminar esses parênteses aqui, ó. Então vai ficar 40R mais 2R ao quadrado, que é igual a 40 vezes 10 dá 40R, 40 vezes 5, 200. Bom, observe que eu tenho 40 R aqui, esse 40 R aqui eu posso cancelar. O que sobra vai ser 2 R ao quadrado, que é igual a 200. Vou dividir todo mundo por 2, aqui vai ficar R ao quadrado, que é igual a 100. De onde o R por sua vez é igual a 10, que é a resposta procurada. Fala pessoal, vamos agora para a questão número 3, tá? O enunciado você confere aqui embaixo. Qual o volume de um cone circular reto se a área de sua superfície lateral é 24 cm quadrado e o raio de sua base mede 4 cm? Bom, tá aqui o esboço, tá? O raio é 4, eu não sei quanto é a altura, as informações que eu tenho é essa. Que a área lateral é 24 π, o raio é 4, eu vou descobrir a altura para em seguida calcular o volume. Bom, a área lateral para calcular é 2π vezes raio vezes h. Essa informação aqui eu já sei quanto é. 24π, vou substituir, então fica 24π, que é igual a 2 vezes o π, vezes o raio, que é 4, vezes o h, que a gente quer descobrir. Posso cancelar esse π aqui com esse π, aqui vai ficar 24, que é igual a 2 vezes 4 dá 8, vezes o h. Posso dividir todo mundo por 8, né? 24 dividido para 8 dá 3, 8 dividido para 8 dá 1. Portanto, o H é igual a 3 centímetros. D. 
descobri o valor de H, agora eu vou atrás do volume. O volume é só substituir aqui nessa equação. V é igual a π, o raio é 4, então eu fico 4 ao quadrado, que é 16, vezes a altura, que é 3. Então o volume vai ser igual a 16 vezes 3, 48 π centímetros cúbico. Beleza? Fala pessoal, vamos agora a questão de número 4, tá? No céu você confere aqui embaixo. Você tem aqui o cilindro e você, ah, você tem um raio aqui e a altura 2R. Você vai tirar dois cones. Ah, o raio é o mesmo desse, só que ele se encontra aqui no ponto médio. Ou seja, então a altura vai ser R de cada cilindro que eu tenho que tirar. Bom, primeiramente eu vou calcular o volume do cilindro. Essa é a capacidade total de, de, desse sólido. A fórmula é essa, né? Então você substitui o volume vai ser igual a π. O raio é o próprio R, né? R ao quadrado. A altura é 2R. Bom, aqui você vai ter o volume vai ser 2 vezes o π. R ao quadrado vezes R vai dar R a terceiro, tá? Essa é a capacidade total desse cilindro. Bom, o volume desse cone aqui é dado por π vezes R ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então você calcula. O volume vai ser igual a π, o R é o próprio R, R ao quadrado, vezes a altura, só que a altura, como a gente disse, é R, tudo sobre 3. Então o volume vai ser igual a R ao quadrado vezes R, vai dar R a 3. Então vai ficar π vezes R elevado a 3, sobre 3. Bom, isso é o volume de apenas um conezinho desse, só que ele vai retirar 2. Então o volume retirado vai ser. 2 vezes essa capacidade, ou seja, π vezes R a terceiro, tudo isso sobre 3. Bom, o que, que acontece? Eu preciso escrever o volume que sobra aqui, o remanescente, em função de L. Então, basta você pegar essa expressão, que é o todo, e subtrair o que vai ser retirado, no caso, essa expressão. Então, você vai ter o volume que vai ficar, né? o volume restante. Vai ser igual a 2 vezes o π, vezes o raio elevado ao cubo, menos 2π vezes o raio elevado a terceira, sobre 3, tá? Então, fazendo as continhas aqui, é, multiplicando pelo sistema, você vai ter aqui 3 vezes 2 dá 6, então você vai ter 6π é ao cubo, menos 2π é ao cubo, tudo sobre 3, tá? Deixei todo mundo com o mesmo denominador. Faz as continhas, 6 menos 2, porque essa expressão é igual a essa. 6 menos 2 vai ser 4 pi r ao cubo sobre 3, que é o volume do cilindro que ficou, ok? Após retirar os dois cones. Muito bem, pessoal. Vamos agora para a última questão que a gente se propôs a fazer, tá? A questão número 5, na qual a gente você confere aqui embaixo. Bom, aqui tem uma esfera, a capacidade dele é 8 sobre 3 pi centímetros cúbicos. A gente quer saber qual é a sua área lateral, tá? Bom, com essa fórmula aqui, que é do volume, eu vou descobrir quanto é que vale o raio. Então, eu vou substituir no lugar do pi, eu coloco essa expressão. Então, vai ficar 8 sobre 3 pi, que é igual a 4 vezes o pi, vezes o raio elevado ao cubo, tudo sobre 3. Posso cancelar esse 3 com esse 3, e dividir esse 4, 8 por 4, perdão. Quando eu fizer isso aqui, vai sobrar um 2. Vou reescrever o que sobra, tá? Aqui sobrou um 2, aqui sobrou um π, aqui vai sobrar π vezes o raio elevado ao cubo. Vou trazer esse π para cá multiplicando, vai ficar somente R ao cubo. Então fica R ao cubo igual a 2 sobre π elevado a 4, ao quadrado, desculpa. Esse π passa multiplicando. Portanto, o R vai ser igual a raiz cúbica de 2 sobre π ao quadrado. Tá? Esse é o nosso valor para R. Vou substituir o R aqui e vou descobrir a área lateral, que é o que a questão pede. Então, a área lateral vai ser igual a 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado, que é essa expressão. Então, vai ficar raiz cúbica... De 2 sobre π ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado. Bom, o que é que eu posso fazer aqui com essa expressão? Eu vou pegar o que está aqui dentro do radical e vou elevar ao quadrado. Tá? Então, a área vai ser igual a 4 
vezes o π vezes a raiz cúbica 2 ao quadrado fica 4 π ao quadrado elevado a 2 vai ficar π elevado a 4 Bom, o que é que eu posso fazer ainda? Eu posso ter aqui 4 vezes o π vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4 Aqui eu posso quebrar, posso colocar π elevado a terceira vezes π tá? Porque π é a terceira vezes π, isso vai dar π elevado a quarta Para que isso? Para a gente poder extrair esse π ao cubo para fora tá? Então a gente vai ter que a área vai ser igual a 4 vezes o π Só que esse π aqui está no denominador, então é muito para baixo Sobre π vezes a raiz do que sobra cúbica 4 sobre π Bom, naturalmente eu posso cancelar esse π com esse π que vai sobrar? A área vai ser igual a 4 vezes a raiz cúbica de 4 sobre π centímetros quadrados. Esse é o valor da área procurada. Beleza, meus amigos? É isso aí. Um forte abraço.